hai chào mừng các bạn đã đến với youtube channel của cgt shop hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một thiết bị cực kỳ đa dụng đến từ hãng maipu đó chính là uh, mã igvk 500 trừ một nghìn với năng lực mạnh nhất trong dòng gateway igvk 500 series của maipu các bạn có thể xem qua cái bảng thông số này để có thể hình dung rõ nhất nhá igvk 500 trừ một nghìn thì sẽ rất là đa dụng khi mà có thể vừa thực hiện cái chức năng của một uh, router này vừa có chức năng chuyển mạch như là một switch này vừa có thể làm uh, wireless controller để quản lý hệ thống wifi lại vừa có khả năng chống các cái cuộc tấn công để mà bảo vệ mạng an toàn như là những cái tường lửa cơ bản và thiết bị sẽ có hai cái chế độ hoạt động chính đó là gateway mode và, và controller mode và khi mà ở chế độ controller mode thì igvk 500 trừ một nghìn sẽ hoạt động như là một cái thiết bị quản lý wifi tập trung có thể quản lý tối đa được 512 trăm access point phù hợp với các hệ thống khoảng 512 trăm ap còn ở chế độ gateway thì IGVK 500 trừ 1500 sẽ giống như là một thiết bị all in one có đủ chức năng của router, firewall, wifi controller và switch luôn. Các bạn có thể sử dụng để cân bằng tải và cộng gộp nhiều đường internet đồng thời. IGVK 500 trừ 1500 có băng thông one tối đa khoảng 2 gb với các gói tin 1500b và 100.000 nát section cho nên là các bạn có thể sử dụng tốt thiết bị này cho các hệ thống mạng khoảng trên dưới 1.000 thiết bị số lượng client sử dụng thì sẽ không bị giới hạn tuy nhiên thì à, nếu các bạn sử dụng cho các cái hệ thống càng lớn thì tốc độ mạng sẽ càng chậm và có thể gây quá tải cho thiết bị nó cũng tùy thuộc vào từng hệ thống cũng như là người dùng à, sử dụng mạng như thế nào nữa nên là rất khó để mà đưa ra một cái con số cụ thể và cái số lượng thiết bị sử dụng đồng thời thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực tế của anh em thôi ngoài ra thì thiết bị vẫn có thể à, quản lý các cái AP như là chế độ controller mode tuy nhiên thì số lượng AP quản lý được sẽ giảm số một nửa là còn 256 IGVK 500 trừ 1500 thì uh, tích hợp nhiều tính năng tiện dụng như là khả năng cân bằng tài này tự động khôi phục này quản lý RF thông minh này roaming nhanh chóng này và thiết bị có thể dễ dàng kết nối với hệ thống cloud miễn phí của Maipu để mà có thể quản lý mạng tập trung này vận hành cũng như là khắc phục sự cố từ xa giúp anh em kỹ sư chúng ta có thể quản lý mạng một cách rất là dễ dàng cũng như là tiện lợi và một thiết bị thì có thể sử dụng như một bộ giải pháp cũng mang lại một cái sự đơn giản trong công việc vận hành, bảo trì cũng như là quản trị mạng và đồng thời thì có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư nữa. Như vậy thì IGVK 500 sẽ rất là phù hợp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tối ưu chi phí, quản lý và vận hành dễ dàng. Ok, giờ thì mình sẽ ăn bốc thiết bị để cho các bạn xem chi tiết thiết kế của sản phẩm như thế nào nhé. Đây thì sẽ là hộp phụ kiện đi kèm với thiết bị này. thì Mình sẽ mở ra xem là bên trong có cái gì nhá Ờ, đây là một cái dây con xô một đầu RJ45 và một đầu RS232 và để sử dụng được cái dây con xô này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đầu chuyển đổi cổng RS232 này sang cổng USB nhá do hiện nay thì đa số các cái máy tính đều không hỗ trợ cái cổng RS232 này nữa rồi tiếp theo ở trong hộp phụ kiện thì chúng ta sẽ có đó là một cái dây nguồn đi kèm này cuối cùng thì sẽ là một cái bộ uh, rack mount kit đó có bộ rack mount và có cả vít các thứ đó để chúng ta có thể là cố định thiết bị ok thì các bạn sẽ thấy đây là thiết kế mặt trước của sản phẩm này thì ở uh, ngoài cùng này sẽ là một cái nút reset nhỏ xíu này và để dùng được nút này thì chúng ta có thể sử dụng một cái tăm nhỏ đó nhấn giữ ở đây khoảng 10 cho đến 15 giây thì sẽ có thể khôi phục lại cái đặt gốc cho thiết bị ở bên cạnh nút reset thì là hai cái đèn uh, trạng thái của thiết bị thì gồm có đèn system và đèn uh, power và bên cạnh thì là cổng uh, console RJ45 đó để chúng ta có thể cắm cái đầu RJ45 của dây console vào đây này đó, đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối vào máy tính để mà tiến hành cấu hình CLI cho thiết bị ở bên cạnh thì sẽ là một cổng USB nó phục vụ cái việc là chúng ta có thể uh, copy file cấu hình này lấy lốc này upgrade firmware cho thiết bị vân vân tiếp theo ở bên này thì sẽ là tám cổng RJ bốn năm một gig và được đánh dấu màu xanh dương như thế này à, các bạn có thể thấy cái chú thích ở bên đây là lan hoặc qua đúng không ạ thì à, tức là toàn bộ các cái cổng này chúng ta có thể cấu hình nó làm cổng lan hoặc qua một cách rất là linh hoạt và nhiều cổng qua thì cũng đồng nghĩa với việc đó là chúng ta có thể cấu hình nhiều đường internet đồng thời để mà dự phòng cũng như là cân bằng tải và cộng gộp băng thông của nhiều đường internet vào một đường để mà đạt được cái băng thông cao hơn. Tiếp theo ở bên này thì chúng ta có hai cổng SFP 1 gig à, có thể cắm các cái mô đun đồng hoặc là quang vào đây tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ở mặt sau thì à, thiết kế cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn sẽ thấy là có một cái cổng à, nối đất ở bên này này à, để mà đảm bảo an toàn về điện cho thiết bị trong quá trình chúng ta sử dụng. Ở bên này thì sẽ có một cái công tắc bật tắt nguồn này và một cái cổng nguồn AC. Đó, công tắc bật tắt nguồn đây. 
và nguồn AC này là trong cái giải từ 100 cho đến 240V các bạn nhé Về phần cứng thì IGW 500 trừ 1500 được trang bị RAM 4GB và Flash 8 gb rất là mạnh mẽ Và về các cái tính năng nổi bật thì khi ở chế độ Gateway các bạn có thể cấu hình quay PPPoE này, NAT này để cho mạng nội bộ ra ngoài Internet Và có thể cấu hình DHCP Server để mà có thể cấp phát IP cho thiết bị người dùng Cấu hình IPsec VPN để mà bảo mật dữ liệu khi mà kết nối VPN vân vân Nói chung là thực hiện các cái chức năng như là một router cơ bản luôn Và các cái tính năng khi mà làm wireless controller thì có thể kể đến như là upgrade, restore cấu hình cho AP Hay là theo dõi, giám sát trạng thái của AP Cân bằng tải giữa hai băng tần 2.4 và 5GHz Cân bằng tải giữa các client trong mạng không dây Lên lịch uh, bật tắt RS hay là kiểm soát băng thông các cái đường uplink hay là downlink hoặc là ramming khi mà người dùng di chuyển tới các cái vùng phủ sóng khác nhau của các AP khác nhau. Và trong chế độ fit AP application thì các AP có thể tự động được tìm thấy và kết nối với lại IGW 500 trừ 1500 nếu như mà các thiết bị này chung một giải mạng. Sau đó thì thiết bị sẽ tự động cấu hình này, vận hành này, quản lý và giám sát AP. Như vậy thì sẽ giảm bớt được nhiều công việc cho IT cũng như là tiết kiệm được thời gian, công sức vận hành, chưa kể là nó sẽ tránh được những cái lỗi khi mà làm thủ công nữa. IGW 500 trừ 1500 tích hợp các cái dịch vụ xác thực uh, local như là WPA3 Personal, uh, WPA3 Enterprise, PSK 82.1X và Open giúp xây dựng một cái mạng không dây bảo mật rất là nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra thì thiết bị cũng được trang bị ở những cái tính năng bảo mật rất là hữu dụng khác nữa, ví dụ như là lọc app này, lọc URL này, hay là lọc keyword, lọc mail, lọc loại file, IP access list, vân vân. Nó sẽ tương tự như là các cái tính năng mà các bạn sẽ phải mua license hàng năm mới có thể sử dụng được ở trên Fiverr và trên IGW 500 thì hoàn toàn miễn phí. Tất nhiên là nó sẽ chỉ ở mức cơ bản thôi và có thể đáp ứng yêu cầu cho các cái hệ thống nhỏ. Còn với những cái yêu cầu nâng cao chuyên sâu thì các bạn vẫn phải sử dụng firewall chuyên dụng. Chúng ta không thể mong đợi gì nhiều khi mà Mypo cung cấp cái tính năng này hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Và để quản trị được cái thiết bị này thì chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng MMC Cloud miễn phí của Mypo với giao diện web trực quan rất là dễ làm quen và thao tác. Ngoài ra thì còn có thể dùng giao diện web SNMP hoặc là dùng cổng console để mà cấu hình CLI cho thiết bị. Và một cái điểm nữa rất đặc biệt đó là IGW 500 cũng hỗ trợ chống xét lan truyền lên tới 6 kV. Nó thực sự là hữu dụng khi mà các bạn lắp đặt thiết bị tại các cái khu vực mà có xét nhiều. Thiết bị sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái dòng điện lan truyền trong không khí. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về sản phẩm MyPool IGW 500 trừ 1500. Đây là một cái thiết bị cực kỳ đa dụng có thể đáp ứng tốt yêu cầu của bất kỳ một cái mạng doanh nghiệp nhỏ nào. Các bạn đánh giá như thế nào về con này thì cho mình biết bên dưới comment nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.